వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకోసం చేపల పులుసు ప్రిపరేషన్ నేను తెలంగాణ స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను మీరు కూడా ఒక్కసారి ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి అప్పుడే దీని టేస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఒక వన్ కేజీ చేపలను తీసుకున్నాను ఈ విధంగా మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న చేపలను శుభ్రం చేసి పెట్టుకోండి చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు కానీ మీరు ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేయండి శుభ్రం చేసుకున్న చేప ముక్కలలో కొద్దిగా దొడ్డుప్పు ఉంటుంది కదండి అది వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచండి తర్వాత దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక మూడు పెద్ద ఉల్లిపాయలను తీసుకోండి జీలకర్ర మెంతుల పొడి ధనియా పౌడర్ కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగానే ఉండాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు ఈ విధంగా ముందే నానబెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ను కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు వేయించుకుందాం నేను ఒక వన్ కేజీ చేపలకు సరిపడా తీసుకున్నాను ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనము గ్రైండర్ చేసుకుందాం కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాతనే గ్రైండ్ చేసుకుందామండి దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర మెంతుల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది వన్ కేజీకి ఫుల్ స్పూన్ తీసుకోండి తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేయండి కొద్దిగా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కొబ్బరి పొడి యాడ్ చేయండి నేను చెప్పిన క్వాంటిటీలోనే వేయండి ఈ విధంగా పేస్ట్ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇదే విధంగా ఉండాలి మరీ లిక్విడ్గా అవసరం ఉండదు ఈ విధంగా చేప ముక్కలను తీసుకొని దీనికి వన్ బై వన్ యాడ్ చేస్తూ ఉండండి కొద్దిగా పసుపును యాడ్ చేయండి తర్వాత దీనికి సరిపడా కారం పొడి వేసుకోండి చేపల పులుసుకు ఎప్పుడైనా కారం పొడి ఎక్కువగా ఉంటేనే అప్పుడు టేస్ట్గా వస్తుంది నేను ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్స్ కారం పొడి యాడ్ చేశాను తర్వాత దీనికి సరిపడా సాల్ట్ వేయండి కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేయండి తర్వాత కొద్దిగా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేయండి ఇది కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోండి తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా కొంచెం ఆయిల్ వేస్తూ కలపండి ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ సరిపోతుంది తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ ఉంది కదా ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ని కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ వేయండి చేపల పులుసు రుచిగా రావాలంటే జీలకర్ర మెంతుల పొడి ధనియా పౌడర్ కంపల్సరీ ఇవి రెండు కంపల్సరీ యాడ్ చేయండి ఇవి కాకుండా గరం మసాలా ఇలాచి లవంగాలు అవి మాత్రం వేయొద్దు ఈ విధంగా చేప ముక్కలకు పట్టే విధంగా కలపండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కలిపి పెట్టుకోండి మనము చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదా దీనిని మంచిగా పిసికి చిక్కటి రసం తీసి పెట్టుకోండి ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పాత్ర నుంచుకోండి కొద్దిగా పెద్ద పాత్రనే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే చేప ముక్కలు విరిగిపోకుండా ఫ్రీగా ఉంటాయి ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది దీనికి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దీంట్లోకి కొన్ని ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర కొద్దిగా మెంతులు యాడ్ చేయండి ఇవి ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొన్ని ఆనియన్ పీసెస్ వేయండి తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు ఉన్నాయి కదా వీటిని దీంట్లోకి వేయండి సిమ్లోనే చేయాలి ఎప్పుడు
చేప ముక్కలను మరీ ఎక్కువగా కలపకూడదు ఎందుకంటే అవి విచ్చుకపోతాయి ఈ విధంగా లైట్గా కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనివ్వండి తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీ చూడండి ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది ఈ విధంగా ముక్కలను పైకి కిందికి కలపండి స్పూన్తో మాత్రం కలపకండి ఎప్పుడైనా చేప ముక్కలను ఇదే విధంగా కలపాలి చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అంతా పైకి అబ్జర్వ్ మంచి వస్తుంది ఇప్పుడు మనము చింతపండు రసం ఉంది కదా ఆ చింతపండు రసంను దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం నేను డైరెక్ట్గా చేతిలో వేసుకొని చేసుకుంటున్నానండి మీకు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీరు ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా దాంతో వడబోసుకోండి మరీ పల్చగా కాకుండా ఈ విధంగా పోసుకోండి కొద్దిగా పక్క కలాగే ఉంచుకోండి తక్కువ అనిపిస్తే మళ్ళీ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచండి తర్వాత ఇది మరీ చిక్కగా అనిపిస్తే దీంట్లోకి కొన్ని వాటర్ను యాడ్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా చేప ముక్కలు మునిగేంత వరకు మాత్రమే ఉండాలా అప్పుడే కరెక్ట్ టేస్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేయండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూడండి పులుసు అనేది చక్కగా మరుగుతుంది మనకు పులుసు ఈ మాదిరిగా ఉండాలి చిక్కగా ఎప్పుడైనా చేపల పులుసు చేసేటప్పుడు మెయిన్గా మర్చిపోవద్దు వాటర్ అనేది ఎక్కువగా యాడ్ చేయకూడదు చేప ముక్కలు ఎంత ఉంటే అది మునిగేంత వరకు మాత్రమే చేపల పులుసుకు సరిపడ చింతపండు పులుసు వాటర్ను యాడ్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో పెట్టుకుంటే అప్పుడు చేపల కూరది టేస్ట్ అనేదే పోతుంది చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి మూత తీసి మన చేపల పులుసు పూర్తిగా అయిపోయినట్టే ఈ విధంగా ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చింది కదా అంటే చేపల పులుసు కంప్లీట్ అయినట్టు ఈ విధంగా మీద మీదనే కలపండి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టైల్లో చేపల పులుసు సూపర్గా వచ్చింది లాస్ట్ చివరిలో కొద్దిగా కొత్తిమీరనే యాడ్ చేసుకోండి ఇదే ప్రాసెస్లో చేసి చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది దీని యొక్క టేస్ట్ చూసారా మన చేపల పులుసు ఏ విధంగా వచ్చిందో కరెక్ట్గా సరిపోయింది అన్నీ చాలా టేస్ట్గా వచ్చింది ఒక్కసారి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి నాకు కామెంట్లో షేర్ చేయండి విధంగా చేపల పులుసుని చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ వదలకుండా తింటారండి నేను చెప్పింది నిజమో అబద్ధమో మీరు ఒకసారి ట్రై చేశాక మీకే అర్థమవుతుంది నేను చేసిన తెలంగాణ స్టైల్లో చేపల పులుసు మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు ఒకసారి ట్రై చేశాక నా కామెంట్లో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే నాకు లైక్ చేయండి కామెంట్లో చెప్పండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ హోమ్ స్టైల్ విత్ మై స్టైల్